Let's go. Let's go. Let's go. 太想离开这儿了，你的手下会来救你的。别怪我忘恩负义，我走了。哎呀，就这么走了，一点都不懂吃人图报。你要真的走了。会伤心的。你以为你救了我就可以为所欲为了？不，我可什么都没干啊！你要是敢干什么，我现在就死给你看！哎，别别别别！只要你乖乖跟我回去，我保证，我绝对什么都不对你做。可是我真的不想嫁给南霸天那个又老又丑的混蛋啊！小丸子。老爷，我走南闯北这么多年，你放心，只要有我在，我绝对不会让你受一点伤害的。哎，小宝，啊，要不然这样，我们找一个世外桃源，然后我们永远的生活在一起，我给你生一堆孩子，怎么样？我生一堆孩子，啊，然后我们从此一家人幸福的生活在一起，永远永远都不分开了。那我们的那个孩子叫什么？呃，就叫小包子，怎么样？然后再生一个小饺子。啊！啊！干嘛？你真闹三岁小孩啊！衣服说过，女人的嘴骗人的鬼。放开我！乖乖跟我回山寨喽！骗了你！大老爷，哎呀，这样可不行啊！就算这小娘们自己不跑，也早晚被那小子给抢跑啊！得想个办法。神经病吧！折腾一晚上，你困不困、啊？我都快困死了。我太讨厌你了。讨厌我？讨厌我的人多了，你算我气。我这辈子都不会喜欢你。那我就下辈子了。下辈子也不会。对了，你不是要躲着我义父吗？办法我给你找到了。有，你要的材料。真的这么厉害？这下他再也不敢靠近我。真的假的呀？有那么厉害吗？哎，你是没看见啊？今天郡主抱着一件男人的披风发了一早上的呆，这披风还不是咱家三少爷的啊？身身为郡主，怎么能干这种荒唐事？这要是被三少爷知道了，那该作何感想啊？哎，郡主来了。什么事儿、啊？你你拿着别的男人披风的事情，整个梅府都知道了。哦，你们知道这件披风是谁送给我的吗？是叶灵霞，这上面
，还残留着他的气息。来，瞅瞅。反正说了你们也不懂。叶灵霞楚抱安良，匡扶正义，人又浪漫又体贴，<笑>不愧是我仰慕已久的人。哼<咳>，那个叶灵霞有你说的那么好吗？我看她呀，就是专门骗你这种无知少女。你可以侮辱我，但你不可以侮辱我的偶像。哦，偶像啊，你能拿我怎么样啊？我，嗯，少爷，呃，呃，您京城的朋友方文怀特意来访，还带了他的妹妹，刚才内听了。方兄来了，啊，快带我过去。好。京城的人来了，他们多半都见过郡主，可千万不能让他们知道，否则就穿帮了。方文怀，我记得王爷跟方家没有什么来往，应该没事吧？什么玩意儿？什么风，把方兄吹来了？事情。你大婚之日，我未能到场。今日得空，特来拜贺。有劳师兄了。对了，怎么未曾见尊夫人？她身体不适，暂时无法见客，还请见谅。我与郡主也是旧识，千里迢迢的，既然到了此地，无论如何要与郡主叙叙旧，也正好探探她的病。别磨蹭了，我也想见一下尊夫人。咱们走吧。完了完了完了，这回绝对完蛋了！还说是什么旧识？哎，你先冷静一点，我真的不记得这个方雨涵跟郡主到底有什么联系了。不过没关系啊，等会儿你就说你生病了，汤药都准备好了。啊，来了来了来了，赶紧赶紧。赶紧赶紧赶紧赶紧赶紧赶紧赶紧赶紧赶紧赶紧赶紧赶紧赶我身体不适，没有办法接待各位，抱歉了。郡主，你可还记得我，方雨涵？当年九王爷的生辰宴，小女有幸与郡主有过一面之缘，当时咱们可是相谈甚欢，如玉知己呢。记得呀、啊。郡主如今嫁到此地，身体也不大好。我,我没事，你放心啊。小云。郡主的药还没喂吧？你先喂吧。哦，对，药都快凉了，我这就给郡主喂药。方兄，郡主还在服药，就先不要打扰她了。我们先出去吧。我与郡主久别重逢，还是让我来喂吧好大呀，比十几年前更漂亮了，身子也比以前丰满了许多。原来只有十几年前的小时候见过，吓死我了，吓死我！啊，可能是王府吃的好吧。那咱们今天晚上一起吃饭，好好叙叙旧。不用了，我我最近身体不适，你们去吧。听说家里来客人了。晚辈方文怀拜见二夫人，不必多礼，来了就是客。二夫人，这位姑娘是小女子，姓方，名雨涵，是文怀哥哥的族妹，此次特意从京城来看望梅少爷和郡主。呀，原来是世侄女啊！既然千里迢迢来了，就把这里当成是自己家，我呀一定会好好照顾你的。我的客人。就不劳烦二夫人了。既然是三少爷的客人，那还是由三少爷自己安排比较好。如果二位贵客想要再多逗留一段时间，一定要让我好好尽尽地主之谊，把这里当成自己家。嗯，虚伪
。师兄师妹，你们千里迢迢来看我和郡主，我定会为你们接风洗尘。好，思恒，你带巧云他们下去安顿一下客人。是，二位，这边请。起来吧，别装了，梳妆打扮一下。我也要去吗？当然要去了，专门来看你的。哎呀，我真的不想去、啊。哎呀，没办法了，一会儿啊，你就少说话，随机应变啊。万一露馅了怎么办啊？你们在啊？那我先出去了。你就在那待着吧，反正你也看不到，省得还得扶你出去。也行。哪儿不舒服吗？怎么一直在喝水，脸还这么红？没有啊，我我只是有一点，有点，呃，热。哦。哎，你跟那个方雨涵十几年没见，未免有些生疏，你就放心，一切有我在，放心吃就行。嗯，你看到我的成果了吗？这太阳打西边出来了，你怎么？斌哥的居然也懂得怜香惜玉了，胡言乱语的，死鸭子嘴硬。走吧，扶你出去。嗯、师兄师妹，你们不远万里来到青州探望我夫妇二人，我理应敬你们一杯。此次出行实在仓促，理应事先告知事情才是。今日见到姐姐的风采，雨涵觉得三少没有找错人。哼，明显比你年轻，你居然好意思叫我姐姐，看来来者不善啊。雨涵年纪小，说话没有轻重，望郡主切莫介怀。嗯，怎么会？一切都在酒里了，干！来。那个，由我来倒吧，由我来倒吧，来。好。郡主啊，您大病初愈，少喝点啊。哎呦，一时高兴，我喝猛了，喝猛了。郡主大病初愈，还是不宜多饮酒，应该注意身体啊。放心，这才哪个呢？我也敬世清哥哥一杯。以表我的崇敬之情，姐姐，那边的花开得正好，你陪我去看看好吗？好啊，我陪你去。姐姐，有一件事。我不知，不知当讲不当讲，哪有什么当讲不当讲的？有什么事情你尽管说。君主，当初三少进京读书的时候，其实我与他有过一段缘分。当时我为他的文韬武略深深着迷，他也视我为红颜知己，家里一直想促成我们的婚事，直到你啊、嗯。其实那这件事情我也是被逼无奈。很多事情，这都是咱们的命。君主，我都懂。梅三少是一个心怀天下的人，为了家族，放弃爱情，也是他的无可奈何。
，郡主姐姐，我有一个不情之请。你说，只要我能帮上忙的，我一定会帮你。希望你同三少爷和睦有爱，永无嫌隙，我就知足了。事情真是枉费了你这张脸，没想到你居然是一个人模狗样的伪君子、啊我！我干什么了？你说你干什么了？你还装你装什么小白兔啊你？我看你根本就是一个花心的大大白菜我！我怎么花心了我？方雨涵，你的红颜知己。我什么时候跟他红颜知己了？我一共跟他说过的话没有超过五句。就是你在京城读书的时候，跟人家成了红颜知己，然后人家喜欢上了你。我在京城的时候，我就我就一直把她当成妹妹，她缠着我、哦。妹妹？那你在京城到底有多少个妹妹啊？如果这每天都冒出来一个妹妹，这日子还怎么过呀？她喜欢我，我有什么办法？我真是见过自大的，没见过你这么自大的。你把我凶了，把她娶进门好了。郡主，这是你该说的话吗？咱俩可是御赐的婚事，我们得想办法把她请走。怎么请啊？这你可得配合我。怎么配合？我们得演一对恩爱的夫妻，让他觉得我只跟你在一起了，让他对我彻底死心。我是说，我都娶了你这么暴脾气的女人，一个就够我受的了。你以后能不能只说前半句？你每次都说了后半句，我总希望你终身瘫痪。我要是终身瘫痪了，受苦的不就是你吗？站住！啊，辛苦了，没事没事，下去吧。哦，好。好啊，那个，啊，一会儿啊，这个里面不管发出什么声音，嗯，你们就当没发生。啊，哦、站住，请。哎、小丸子。小丸子，小丸子，小丸子，这两天让你担惊受怕了，我特意来看看你。不必了，我现在谁也不想见。小丸子，你不知道。我第一次见到你的时候，你就把我的魂勾去了。这几天，我想你想的，整宿整宿的夜不能眠。只要你跟了我，我保证你吃香的喝辣的，这辈子不吃苦。我才不会跟你呢。是从也得从，不从也得从。鬼啊！这这这这这这这这这这这是谁？不是小丸子啊！小丸子？这这这这这这这怎么弄成这样啊？得了一种皮肤病。听说还能传染呢！别别别别别别别别！小丸子，别过来！女孩子家还是自重一点为好。我，我过两天再来看你啊！告告告告辞！告告告告辞！告告辞！告告告辞！把我衣服吓成这样，可以啊！还别说，还真挺有效果的，是吧？但这只是暂时的呀，还好这次让他打消了念头。嗯，也是啊。哎，对了，嗯，你这个难受不啊？什么时候能好啊？这种疹子的话，一般要一两天才能好。不过那草药我也得长期备着，万一他之后再过来呢？
你们这些臭男人都是一个样子，就喜欢外表漂亮的女人。不是，什么叫我们这些臭男人啊？我跟你说，我可不一样，我喜欢的是你的内在，不如我们亲一亲。你现在马上滚出去！你要是不出去的话，我就死给你看看！哎呦，死给我看！等会儿不知道弟子吃了多。我走走走走走，就是。青州城已经查无此人，各个路口也没有发现他的行踪。人不可能凭空消失的，我就不信他能永远不露头。对了，这上面记录的都是被土匪抢走的货物，这个当铺就是土匪的窝点。我会派人调查此人跟青龙寨的关系的。凡事小心。文怀、雨涵，你们来我梅府啊，莫要拘谨，就当自己家里一样，随便一些啊。多谢伯父款待，我兄妹二人无不顺心。好，好，那我们就好好吃饭吧啊。关关雎鸠，在河之洲。窈窕淑女，君子好逑。雨涵姑娘，我是梅府二公子，久闻姑娘大名，今日一见。果然超凡脱俗，貌若天仙呐、啊！二少爷过奖了。我说的都是真心话。第一次见到雨涵姑娘，就觉得莫名的熟悉，仿佛前世在哪儿见过。你相信缘分吗？嗯。太好了。啊，我也相信缘分。咱们两个前世，真的在哪儿见过？世元，你站那儿，人家雨涵姑娘没办法吃饭了，回来坐下。喝惯了你熬的汤，这些都没有味道。姐姐，三少现在眼睛不便，辛苦你试试照顾。有些事啊，他也不愿我做，是做不了吗？我，因为我不想让郡主受委屈。现如今，九王府已经大不如前了，能嫁个这么好的夫君，他有什么好委屈的？雨涵，不要乱讲话。你身为官家子女，在这么多人面前。对我岳父家品头论足，这样不太好吧？我父亲也是当朝的二品大员，我是想着，我若是阴瑶姐姐，我定要比他更为体贴。阴瑶虽为郡主，但她一点架子都没有。我跟她在一起很幸福，而你这唯我独尊的大小姐脾气，我受不了。况且，我从未喜欢过你。<笑>年轻人嘛。有什么话别闷在心里，说出来就好了。呃，九王爷府中的郡主啊，那和我们石青呢，那是恩爱有加。他们怎么相处，大家以后就不要再管了啊。菜都快凉了，吃饭吧啊，夹菜夹菜。来来来，吃个虾仁。来。小姐慢点。石青，我们这次顺路来看你，多有添乱，实在抱歉。方兄客气了，有空他日再聚。雨涵年纪还小，有什么不妥之处，还请多担待。也感谢对我们的照顾。来日方长嘛，方兄，一路顺风。也希望你的眼睛能尽早康复。珍重，珍重。哎，有空常来玩啊！梅府食客欢迎你们。还没醒过
。郡马爷，郡主就是今天太过开心了，不胜酒力。郡马爷千万别见怪啊！你们都下去吧，我来照顾他。是。是。起来！喂，起来！这是我的床。我饿了
心，星三月光里，谁拄着萤火倒影结伴而行？我的。